ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വെർച്വൽ ടീച്ചറിന്റെ ഓട്ടോ കാറ്റ് ടു ഡി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഓട്ടോ കാറ്റ് ടു ഡി ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോ കാഡിന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോ കാഡ് ഇപ്പോൾ സിവിൽ ഡ്രോയിങ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഓട്ടോ കാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോ കാഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഒന്നടങ്കം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സിവിൽ ഡ്രോയിങ് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഇവ എല്ലാത്തിനും ഓരോ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പല അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓട്ടോ കാഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇ സി ഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഓട്ടോ കാഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഓട്ടോ കാഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഓട്ടോ കാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ ഡെസ്ക് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഓട്ടോ കാഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഓട്ടോ കാഡിന്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഓട്ടോ കാഡിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഐക്കൺ ക്രിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി ഓട്ടോ കാഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന ഈ വിൻഡോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും ഓട്ടോ കാഡിൽ ഒത്തിരിയധികം പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതിനാൽ അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മേ ബി ലേറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓട്ടോ കാഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ ഓട്ടോ കാഡിന്റെ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നും ന്യൂ എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഓപ്പൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓട്ടോ കാഡിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സേവ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഫയൽ ഹാർഡ് ഡെസ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സേവ് ആസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ് മറ്റൊരു പേരിൽ സേവ് ചെയ്യുവാനും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റ് സേവ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് സേവ് ആസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് എക്സ് ത്രീ ഡി ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് പി ഡി എഫ് ഡി ജി എൻ എന്ന് മറ്റു പല ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രിന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രിന്റ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തോ പേജ് സെറ്റപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പബ്ലിഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം സെൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇ ട്രാൻസ്മിറ്റ് നടത്തുവാനും ഇമെയിൽ വഴി ഡോക്യുമെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഡ്രോയിങ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുവാനും സ്റ്റേറ്റസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കറണ്ട് ഡ്രോയിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാനും അതല്ല കോൾ ഡ്രോയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫയൽസും ഒന്നടങ്കം ക്ലോസ് ചെയ്യുവാനും ഓൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോ കാഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാനും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന
നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ മെയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന റീസ്റ്റോർ എന്ന ബട്ടണിൽ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ക്ലോസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന സെക്ഷനെയാണ് റിബൺ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം എന്ന റിബൺ ടാബിൽ ഡ്രോ അനിറ്റേഷൻ മോഡിഫൈ ലേയേഴ്സ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഡ്രോ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അനോട്ടേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുവാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് മോഡിഫൈ എന്ന സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ്സ് അനോട്ടേഷൻസ് എന്നിവ മോഡിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലേയേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഓരോ ലെയറിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അത് വിസിബിൾ ആക്കുകയും ഹൈഡ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ആക്കുവാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടാബ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിനാൽ ലൈനിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയ കളർ വെത്ത് പാറ്റേൺ എന്നിവ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഷേപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ടിന്റെ മെഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മറ്റ് ചെറിയ യൂട്ടിലിറ്റി ടൂൾസ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ സെക്ഷൻ ആണ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുവാനും കോപ്പി ചെയ്യുവാനും പിന്നീട് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന മിനിമൈസ് റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന മിനിമൈസ് റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഓട്ടോ കാഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റേതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന മിനിമൈസ് റീസ്റ്റോർ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുവാനും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനും പിന്നീട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ പേജ് ലേ ഔട്ട് വൺ ലേ ഔട്ട് ടു എന്നീ മൂന്ന് പേജസ് കാണാവുന്നതാണ് മോഡൽ പേജിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേ ഔട്ട് വൺ എന്ന പേജ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയിങ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് പേർപ്പസിനായി സെറ്റ് ചെയ്യുവാനും അത് സൂമിൻ ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലേ ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡൽ ടാബ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കമാൻഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഓരോ കമാൻഡ് നൽകി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് സ്നാപ് മോഡ് ഗ്രിഡ് മോഡ് ഗ്രിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓർത്തോ മോഡ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് സ്നാപ് ഓബ്ജെക്ട് സ്നാപ് ട്രാക്കിംഗ് ഡൈനാമിക് യു സി എസ് ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് അൺവെയ്റ്റ് ക്വിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിന്റെ വേരിയസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ്റെ തെക്നസ് ബോർഡർ മുതലായവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന മോഡൽ ക്വിക്ക് വ്യൂ എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ടിന് വേണ്ടി ഡോക്യുമെന്റ് സജ്ജമാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഡോക്യുമെന്റ് എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിൽ അപ്പിയർ ആവും എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പാൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വ്യൂ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന സൂം ടൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിനെ സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന അനോട്ടേഷൻ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നൽകേണ്ടത് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന വർക്ക് സ്പേസ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോ
ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ടാബിന്റെ പേരിന്മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇൻസേർട്ടിന്റെ പല ഓപ്ഷൻസ് അനോട്ടേറ്റ് പാരാമെട്രിക് വ്യൂ മാനേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രസ് ടൂൾസ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ ടാബ്സിലെ ഓപ്ഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഓരോ ഡ്രോയിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്